El pasado sábado se convertía en el Día de Albacete en Fitur 2012 y el Fitur de la austeridad y los recortes presupuestarios no mermó en absoluto las ganas de quienes hasta allí se desplazaron en representación del territorio albaceteño para mostrar sus parabienes encabezados por la Feria de la Capital. Nos hemos hecho presentes hoy aquí pues para, para decirle a todos los visitantes las bondades de Albacete, porque Albacete es cultura, Albacete es tradición. Albacete es comercio, Albacete, en Albacete se vive y se convive, eh, Albacete es emoción y devoción. Entonces lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer en el día de hoy es eh, todas estas cualidades de Albacete pues se concentran en nuestra feria del 7 al 17 de septiembre y se concentran eh, todas estas bondades y creo que hemos elegido este lugar para presentar nuestro cartel de feria y con este cartel de feria pues decirles a través de lo que representa este cartel cómo somos los albaceteños. La llave de una feria que abre toda una ciudad sirvió de preámbulo al nuevo vídeo promocional de nuestros días grandes en el que muchos personajes destacados de Albacete hablan más que de sentimientos de orgullo. Fitur se convirtió de nuevo en el escaparate perfecto para captar cuanto más visitantes mejor de boca de famosos y anónimos. Pero sobre todo tenemos también la parte de la zona de la sierra que es la Suiza Manchega que también es muy bonita las casas rurales que tenemos Aparte de la feria, durante todo el año van a encontrar cosas muy bonitas en Albacete, algo que mucha gente no conoce. Y luego tenemos eh, la infraestructura que tenemos de comunicaciones a través de las autovías y a través de, del tren, que en una hora y media puedes estar allí, comer unos buenos gazpachos y volver de él. Yo creo que, que Albacete es una gran desconocida, ¿no? me da a mí la, la impresión. La parte más conocida, que es la zona de la, de la Sierra de, de Albacete, tanto la Sierra de, del Segura como la Sierra del Caraz, pero también zonas como toda la parte norte de la provincia, eh, desde Villarroledo hasta, hasta La Roda, con, con eventos no tanto de turismo rural, que es lo que más se eh, puede promocionar dentro de nuestra provincia, pero como eventos como los carnavales, que es, eh, estoy viendo el carnaval de La Roda o el carnaval de Villarroledo, declarado de interés turístico nacional y regional de La Roda, pues yo creo que son cosas que merecen la pena que, que se expongan más allá de nuestra de nuestras fronteras, ¿no? más allá de nuestra provincia. Sobre todo conocer un poco España y, y bueno, pues a nosotros es que nos gusta mucho viajar y, y todos los años venimos a Fitur. Estamos viendo todos los pabellones por aquí y, y es, es muy chulo, es para recordarlo, todos los años es bonito. Eh, lo que más pregunta sobre todo son de entornos naturales y pues nada, de la Sierra del Segura, eh, todo el tema también de las cataratas, de las lagunas de Ruidera, de, del nacimiento del río Mundo, del Tolmo de Minatela, Jorquera también bastante y luego ta, ya quien se interesa por la capital es pues sobre todo la Feria de Albacete. Varios actos a lo largo del propio sábado sirvieron para ir mostrando a los presentes otros tesoros turísticos provinciales. Los carnavales de la Roda tuvieron su sitio las alfombras de Serrín de Elche de la Sierra y el que tal y como anunciaba el propio consejero Marcial Marín se convertirá en parque arqueológico antes del verano, el ellinero yacimiento del Tolmo de Minateda. En nombre del gobierno regional y por encargo expreso de la presidenta María Dolores Cospedal, anunciarles hoy aquí en Fitur que antes del verano Castilla-La Mancha tendrá el quinto parque arqueológico. Será el Tolmo de Minateda, situado en Ellín, Albacete, y por tanto conseguimos ya que haya cinco, una red de cinco parques arqueológicos en Castilla-La Mancha. Empezamos con Alarcos, en Calatrava, la vieja Ciudad Real, en Carranque, Toledo, Recópolis, que está también en Guadalajara, Segóbriga, en Cuenca, y ahora el Tolmo de Minateda, en Ellín, Albacete. Con anuncios como este, Albacete avanza dentro de un sector, el turístico, que se ha consolidado una vez más como motor de crecimiento económico. No en vano y a pesar de la crisis y los ajustes, Fitur 2012 ha cerrado sus puertas con un 2% más de visitantes profesionales que el año pasado.